um tour moral pela casa do Anthony Davis, jogador do seu Los Angeles Lakers. Seu Los Angeles Lakers. Vamos lá. Should we can do it right now? Just get this shit out the way. É o é o Daniel Russell, é né? Sala de musculação. Famosa academia, né? Pô, será que esses caras fazem academia fora do, fora do, do time? Faz, né? Os caras são viciados, né? Quem gostaria de adotar gatos filhotes? Tem três aqui em casa fazendo mó bagunça do caralho. Uhum. Aos interessados, o nome do macho é Zack Randolph. As fêmeas são Davi Robinson e Clyde Drexler. Tá de, tu é de que estado, o Frank? Olha aí, ó. Eu estava em New Orleans. Consegui fugir de New Orleans. Brincadeira, Franklin. Olha lá, várias camisas. Ah, calma aí, Sim, pô. Muita maldade cogitar ele ter um departamento médico em casa. Pô, camisa aqui do... Do... Drew Holiday, né? Do Wade, do Antetokounmpo, do Yannis, né? De Rosen. Ele foi campeão do college, né? Uma caderna de homens. The rest of the crib, and we want like the basement to be ours, so you get like a space that be your space. And so, like, I always envision how I wanted like my basement. And I, the one thing I always wanted was fucking jerseys on the wall. You Everywhere, know, watching right? MTV cribs in the back. You know these. Pô, eu acho que todo mundo sempre quis isso, né? Teoricamente. E aí, Arena? Todo mundo já pensou nisso, né, Arena? Todo mundo já quis ter as melhores camisas assim, que sempre gostou. E se tiver autografada, então melhor ainda. Pendurada pela casa, pelo seu espaço. É, é impossível eu nunca ter pensado nisso. Júlio Gendel? Aí não, aí eu vou. Já morreu. Que jogador é esse quality? Que jogador. Olha o Rodney aí. Caralho. Ah, a mãe dele deu de presente para ele, mano. You know, the past Like he signed for, but I never got a jersey, bro. And it's like, tough. Yeah, that's know. tough, bro. So, um, ele tem uma voz de novinha, né, mano? Eu nunca tinha reparado nisso. Right voz de adolescente. Right yeah, this moment right here. This is just like, this is back when you kids, you go to the arcade and you always wanted to, you know. Right. So it's like, you know, come here and fuck with my my sons. You know, they sit on top of me and just be throwing that shit and just. Cara, ele tem filhos no plural? Ah, ele tinha uma filha só. O D'Angelo Russell não estava no Lakers da bolha, né? motivação You know, to Ele não tava. Lembrei disso agora. Aí, college, you know, then get to Ele foi campeão no college, papo não pode crer, mano. You know, get one of these, like this is what you want, I'm and and then tell and I tell people all the time, like, been through it for seven years and not, you know, fighting for one of these. 
you know, the, the closest I got was second round with New Orleans, mm. right? And you come, I come to LA. Calma, Franklin. Larga essa faca. And it's just like. Vim pra Los Angeles pra vencer. Calma, Franklin. Matters. Fecha a janela, Franklin. It matters, bro. And it's like. And, 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 and when I won, the first thing I want to do is get a back tattoo. Like, I gotta get my back tattoo. And so I have, like, this whole journey. Pra que fazer isso com o Pelicano? Tá com a gente é moto bom. I have a whole journey where it's like. It's me in high school in my backyard, Duncan. You take that picture and the count. Cara foi realmente campeão por todos os times que passou, né? Desde o desde a, do ensino médio, aí foi college na, na faculdade. Kind of transcends to, you know, me in college, holding the trophy in college. Well, I'm kissing the trophy in college. To me getting drafted with my name, number one pick, yeah. whatever, whatever, yeah. all the way to winning the trophy. Right, and then Your I got story. USA shit and all that, but and then during the middle of my back, I say started with a dream, mm. right? Like we all dream of winning, you know, but also winning at the highest level. So it's like this moment was you just like shit, it, like damn, it happened, bro. So this was like a great moment, you know, what I'm saying for me. This and inspired everything in here is inspired. Yeah. I'm not gonna lie, bro. It was just a surreal moment. So like. Sure. Olha o chilinho do do Daniel Russo. Pega você esse chilinho dele. Confesso que me pega. Oh, you can see the damn mold stains probably and shit. You know the little brown lines coming through. That's the actual sweat. I didn't wash it. Nothing like. Yeah. Não lavou. Hey, that's wild. But it's like, man, this is. You want that again. You want that patch on the back. Like you want that on the floor when you walk in an arena. Like mm -hmm. the media, like all that. We gonna dig into all of that, bro. Obviously, yeah. the bubble was an experience you went through. Yeah. I didn't get the experience, so yeah. I don't. I don't really know. We yeah, gonna talk so about what got you. About, what, yeah. what, what, Yo, make sure you don't say. Kept you saying, you know sure, what I mean? For sure. When you got all this outside, and you gotta go you delete yeah. all. Yeah, that. for manera ele o Dangelo ne com ele nessa. Da hora, pô. Não botou ninguém aleatório, né? Harry Potter? And we can talk about it too, but like that's the Batman one too over there. But people don't know my my piece where my mind where it's just like I'll listen to music and just. Pô, pior que ele tem uma cara de nerdola mesmo, mano. Tem uma uma pinta de nerdola, mano. I built this whole thing. This is all every individual piece, like. O maior show de todos os tempos. Caraca, lembrei agora, Vinny Show, dessa parada, mano. Caralho, quem lembra dessa parada do Daniel Russo com com Swag P, mano? Caralho, que parada, mané. Quem lembra dessa história? Mas tem gente que não lembra, né? A audiência rotativa. Caralho, moleque, minha cabeça explodiu. Eu tinha... Moleque, eu tinha enterrado essa história, tipo assim, muito fundo na cabeça, mano. Eu tinha esquecido dessa porra, mano. Caralho, que parada, mané. Caralho, eu vou até pesquisar aqui, ó. O Dungeon Rose, ele foi... É... Deixa eu abrir pra vocês aqui, ó. Não é um assunto aleatório, né? Tem a ver com o que a gente tá vendo. Dungeon Russell tá aparecendo ali, então não... Dungeon Russell vaza vídeo de Nick Young e arruina seu relacionamento no Lakers. Russell teria exposto traição de Nick Young a rapper Iggy Azalea. Não sei, que, não sei se é assim que pronuncia, peço desculpas. Elenco do Lakers perdeu a confiança no Calouro. Você sabia dessa história? Faltando apenas oito jogos para o fim da temporada, Lakers tem mais um problema para lidar no vestiários. O Calouro, D'Angelo Russell, um dos principais jogadores da equipe nesta temporada, teria vazado um vídeo de conversa com Nick Young, seu companheiro de time, a respeito do relacionamento do jogador com a rapper. Vale destacar que Young não sabia que estava sendo filmado na ocasião. Na conversa íntima entre os jogadores, Young teria revelado que traiu a cantora australiana de quem é noiva há um ano. O vazamento teria causado mal-estar nos vestiários. Outra situação no vestiário, Low Williams teria se levantado ao notar que Russell havia se acomodado ao seu lado. Cara, essa aspas aqui é muito forte. <risos> Pô, essa aspas aqui é muito forte. Vira, mano. Cara, tinha esquecido dessa parada, moleque. O Bigamo Low Williams. Pô, cara, essa é uma... O Bigamo Low Williams, né? O homem que é casado com duas mulheres. Pô, é importante. Essa aspas aí do Low Williams. Pedeira, mano. Ele comentou esses dias num post sobre o Delo. O que, que ele falou? Que eu não tô ligado. O Delo saiu como errado ainda. Pois é, né? O errado não era o D'Angelo Russell, né? <risos> Um, vamos falar, vamos ser sinceros aqui. O, pegou a o errado não é o D'Angelo Russell. Beleza? Vou deixar isso claro aqui. Caralho, ele... Caralho! Olha isso, moleque. É Lego isso? Que isso, mano? É Hogwarts, né? Caralho! Peça por peça. Me dê, 
papai. Caralho, muito foda. Eu, pô, eu vou fazer um projetinho desse com a Gabriela. Vou fazer. Moleque, muito brabo. Vou olhar o zap, vou olhar. Each bag contains probably like 50, 60, 70 pieces. And this one here like 48 bags or something like that. That's so Miles Turner ain't crazy. Pô, deve ser um passatempo muito foda, mano, montar Lego. Mas é caro. Bote esse vídeo imediatamente. That makes sense. We want to we want to talk about that too. Obviously your hobbies. You say you play Call of Duty, you do that. We want to dig into like your hobbies and shit that people don't know about. Yeah. You know what I mean? Play cool. You nice and cool? I'm from Chicago, bro. So you're popular. Kinda... Cara, eu tenho a sensação. Um Gabriela, quem chega a na live já pensa bem-vindo de volta a Bill Russell. Bem-vindo a Rajon Rondo Júnior. Eu tenho a sensação de que quem tem, quem tem mesa de sinuca em casa não joga, pô, joga uma vez por mês, mano. E ocupa muito espaço. Tipo assim, não, pô, não é legal, mano. O legal de ter mesa de sinuca, só se for aquela mesa que você consegue converter ela em outra coisa, tá ligado? Tipo, ela virar mesa de, 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 de carteado, de outra coisa, de mesa de jantar, sei lá, tá ligado? Sei lá, mano. Porque eu tenho a sensação que a mesa de sinuca, ela é uma eterna... Uma eterna... Projeto pra você, tipo, decorar a casa, tá ligado? Não é uma parada, tipo assim, pô, eu jogo muito, mano. Quando os caras vêm aí, eu te jogo o tempo inteiro. Mas você não joga, Ah, né? é super saf. Não joga. É a saf, valeu, Will. Valeu pelo sétimo mês. Não joga, né? Valeu, Will. Tamo junto, mano. Pô, que espacinho maneiro, hein? E não é uma mansão, não, né? Parece ser uma casa... Quer dizer, é uma mansão, porque esses caras são gigantes, né? Mas, tipo, é uma casa, tipo assim, tá ligado? Ele tem a réplica. Cadê? Vamos ver. Escadinha. Ué, é uma casinha, casinha mesmo, né? My office. Sala de jogos. Tá. Ele que é streamer, né? Caralho. Olha onde ele botou. So this ain't the real so replica, obviously, but Tiffany still made it. And I just, you know, Twins and World Champions. Pô, e aí ele já botou a mãozinha dele, né? Pô, não vai botar? Como é que não vai? Né? Le vale importante lembrar. Importante lembrar que eu já estive cara a cara com a Larry O'Brien também, né? Tem uma foto minha lá no Instagram. Deixa eu ver se eu mostro aqui. A Brabo, ó. Aqui, ó. Acho que não vai focar, né? Mas eu acho que dá pra vocês terem uma ideia, né? Quem quiser ver, vai lá no Instagram. Olha lá, ó. Muito braba, tá? Acho que não vai focar legal, não. Mas enfim, dá pra, dá pra ver que ela tá aqui, né? Quem quiser ver, vai no Instagram ver. Go ahead, so you can yeah. see how that motherfucker feels. So we're doing heavy too, man. Yeah. So it's the actual same everything. É a mesma coisa, tudo. Tipo assim, ele deve ter feito a réplica perfeita, né? You see it, the Larry O'Brien. Yep. This shit fire, big dog. That's crazy. So you got the Legos in here. No, that ain't Legos. Já vou ver já, Lucão. Já vou responder lá. Deixa eu só terminar. Ó, Jaspio. É o Jaspio, não? Oh. Eu tô começando a... Eu, tô... eu já falei com a Gabriela já, mano, que eu quero ter minha... o meu carrinho de uísque, mano. Tô começando a apreciar e eu acho que a gente começa a apreciar quando a gente vai ficando mais velho, né? Não tô falando desses... Desses cavalos aí que vocês tomam aí com... Com, com Red Bull, não, pô. Tô falando de uísque, tipo assim... Uísque mesmo, sabor, uísque diferenciado. Uísque, tá ligado? Todo respeito a esses uísque aí que vocês tomam com energético. Que é tudo a mesma coisa. Tô falando uísque realmente... Tipo, de sabor mesmo, tá ligado? Não, não tirei pra merda. É que, tipo assim, a maioria das pessoas, e eu também estava, acostumados a tomar uísque misturado com, com energético, né? E aí, qualquer uísque, foda-se, porra. Se tu botar Jack Daniels, se tu botar Jack foda-se, o que tu botar, tu tá tomando, tá ligado? Agora, quando tu toma puro, aí tu vai experimentando um de cada, aí é outra parada, né? Essa é a uma. Essa é a uma. Yes, sir. E depois, é o All-Star, o meu primeiro All-Star game. With the Lakers, mm -hmm. uh, the whole team just. What, what year was you? You was All Star your rookie year too, weren't you? My second year. Second year. Second year. Should have been one year. All Star. Uh, nah. Was your rookie year tough? Uh, it was tough. Um. 
Foi difícil. Eu tava, tava em Olins, pô. Como é que eu vou ser está lá no Vasco primeiro? da Gama. Veja bem o que tu vai falar, Anthony Davis. Fecha essa janela, Franklin. Fecha a janela, Frank. Valeu, King. Valeu pelo oitavo. Valeu pelo oitavo mês de sonho, meu mano. Muito obrigado por confiar e ajudar o processo, hein? Não era o Jasper? Era quem? Ah, ele tá falando que jogou com muita gente boa em volta dele, né? David West estava lá, mano. Mm -hmm. you know mm -hmm. so, Eu nem lembrava. Pô, tem que mostrar mais pra casa, área de churrasco. O vídeo já vai acabar e não mostrou nada. Yeah. Quer dizer, mostrou coisa pra caralho, né? Na verdade, tem que parar de reclamar. A MVP do All-Star, né? Esse All-Star foi em New Orleans, não foi? Em Nova Orleans? Que ele foi MVP? Caralho, o tênis do Kobe assinado. Último jogo, ele sentou no vestiário e assinou tudo por três horas. A porta tá aberta. A porta está aberta. E quem pegou a visão, pegou. Quem pegou a visão, pegou. Yeah, I let my yeah, I let my parents and them kind of you know do all that, but um, Ele falou que ali aqui tem algumas coisas dele que a maioria das coisas dele está em Chicago na casa dos pais dele. Moleque, nem parecia uma casa. Fala, de... rapaziada, seja Caralho, achei que o Coringa tava na casa do Anthony Davis, porra. Que porra é essa? Ué, cara. 